வணக்கம் வெல்கம் டு வீனஸ் குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் ரெசிபி புளியோதரை புளி சாதம்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப டேஸ்டியான இந்த சாதத்தை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல இதுக்கு தேவையான அந்த பொடியை அரைச்சிப்போம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் வேர்க்கடலை வருத்த வேர்க்கடலை ஐந்து காய்ந்த மிளகாய் இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு முதல்ல தனியாவை போட்டு பொரிய விட்டுடுவோம் அதுக்கப்புறமா கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு வேர்க்கடலை இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்ல செவுக்க வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துப்போம் கடைசியாக இந்த காய்ந்த மிளகாயும் போட்டு நல்லா வறுத்துட்டு இது கருதக்கூடாது நல்ல வாசனை வர அளவுக்கு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா வறுத்து ஆற விட்டு இதை மிக்சியில் பொடி பண்ணி வச்சுப்போம் நல்ல ஒரு ஸ்மூத்தான பொடியாகவே அரைச்சி வச்சுப்போம் இந்த புளியோதரையோட டேஸ்ட்டே பார்த்திங்கன்னா இந்த பொடியில் தான் இருக்குது அதனால் பொடி வந்து கருகக்கூடாது இல்லை லேசாகவும் வறுக்கக்கூடாது சரியான பதத்தில் வறுத்தோன்னா டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வரும் கோல்டு ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் மிளகு கூட சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூன் போதும் அதுக்கு மேலே சேர்க்காதீங்க இப்போ புளி குழம்பு தாளிச்சிடலாம் அதே கடாயில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சூடான பிறகு கொஞ்சமாக கடுகு சீரகம் கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு இது போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் நான் இப்போ பண்ணுற அளவுகள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்க ஃபேமிலிக்கு கரெக்டாக இருக்கும் கடலை பருப்பில் நான் மசாலா டப்பாவில் இருக்க சின்ன ஸ்பூனால் ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேன் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை கொஞ்சம் திக்காகவே கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப தண்ணியாகவும் வேண்டாம் ரொம்ப திக்காகவும் வேண்டாம் இப்போ நான் ஊற்றும்போது அந்த பதம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பதத்தில் புளியை கரைச்சிட்டு இது கூட சேர்த்துடுவோம் இப்போது கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் பெருங்காயத்தூள் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் கலர் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரைட்டாக வேணும்னா இன்னும் கூட கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் போதும் அதுக்கு மேலே போட வேண்டாம் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் வந்து சிறுங்கசப்பு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் டீஸ்பூனால் அரை ஸ்பூன் போட்டால் போதும் இது குழம்பு கொதிக்கிறதுக்குள்ளே இதை பொடி அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் நான் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் தேவையான அளவு கல் உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் பொடி அரைச்சாச்சு இந்த அளவுக்கு நைஸான ஒரு பொடியை அரைச்சிக்கலாம் இப்போ குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம அரைச்ச பொடியை ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்து கையால் இது மாதிரி தூவி நான் மாதிரி போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுடுவோம் குழம்போட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்திங்கன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் ரொம்ப திக்காகவும் வேண்டாம் ரொம்ப தண்ணியாகவும் வேண்டாம் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்ததுன்னா சாதத்தில் போட்டு பிசையும் போது கரெக்டாக வரும் இது இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நான் இன்றைக்கி புழுங்கல் அரிசியை சாதம் வடித்து நல்லா ஆற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு தட்டில் இப்போ இந்த புளி குழம்பு அந்த சாதத்தில் போட்டு நம்ம கிளறிடுவோம் சாதம் நல்லா ஆறின பிறகு கிளறினோன்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும் சூடாக இருக்கும்போது கிளறக்கூடாது இது பிகினர்ஸ்க்காக நல்லா இது மாதிரி உதிர உதிர அரிசியை சாதத்தை வடிச்சிட்டோன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த புளி குழம்பை கொஞ்சமாக போட்டு கிளறிட்டு மிச்சம் இருக்க பொடியும் தேவையான அளவு தூவி தூவி நம்ம கிளறிடலாம்
இப்போ நம்ம அரைச்சிருக்க இந்த பொடியும் புளி குழம்போட அளவும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஆழாக்கு சாதத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்பவே கம கமன்னு இருக்கு டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் ஒரு உருளைக்கிழங்கு வறுவல் பண்ணிவிட்டு இந்த புளி சாதத்தை கொடுத்து பாருங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை நம்ம கூட ஷேர் பண்ணுங்க